So uh, now we come to French Revolution part two. And we know that uh, there was a change in the political system of France and the king of France at that time, Louis the 16th, had to relent. He had to agree to the constitutional monarchy. Okay. Uh, you know, the, the, the peasant women, the women had gone and had uh, almost forced the king to come from uh, Versailles to Paris. The king came to Paris and he agreed to the constitutional monarchy. But he was afraid, you know. Naturally, he was afraid. He didn't know what was going to happen. So he secretly asked the kings of Prussia and Austria to help him out. He Prussia and Austria to help him out. He said, 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 so he was, in a way, asking, and Austria was his uh, relative country, you know, because he had married an Austrian prince. Says, uh, Austria ki Rajkumari uh, se uske shadi hui thi, aapko pata hai. To inhone Prussia or Austria ko kaha unko bachane ke liye. And when this thing was known, when the secret was out, the National Assembly was very angry. And the National Assembly, uh, France goes to National Assembly, the third estate, the National Assembly, tha. the National Assembly, which was made by the third estate, Ab wo khud ko third estate nahi bolte the, National Assembly. Bolte the. So the National Assembly was very angry and they declared war against Prussia and Austria. Prussia or Austria ke khalaf, in hone jang ki koshna kardi. And common people joined the war. Aam logo ko laga ki ye to France ki maryada ki baat hai. Ab uh, hum sadharan logo ka France hai ye. Ye sarkar hamari hai. Raja ki nahi. And so they joined several people from several parts of France. They joined the war. Wo France ki sena mein bharti ho kar ladai karne lage. Prussia or Austria ke khalaf. Yaan tak ki southern France. I'll just show you. Southern France, yeah, Marseille, Marseille se log gana gaate hue aaye lerne ke liye. Abhi yahan jahan Belgium aur Germany dikh rahi hai, wo samay yahan Prussia tha, Prussia. So it was a very different kind of map at that time. To wo gana gaate hue aaye yahan se. Aur us gaane ko, uh, is jagah ke naam se, I think you can see the places called Marcel in the south of France, Marseille. So, yahan se log aaye gana gaate hue aur is gaane ko Marseillaise kaha jata tha, Marseillaise. Aur is gaane ko likhne wale the Roger de Lille, Roger de Lille. Log gana gaate hain, baad mein ye Marseillaise France ka national anthem ban gaya. So log josh se gana gaate hue they sang and they came and they joined the war and naturally uh, Prussia and Austria could not encroach upon France wo haar gaye piche ho gaye hat gaye ab to jo third estate tha unko maza aa gaya because now they knew that the king has done something wrong Raja ne uh, galat kaam kiya tha. Raja desh ke khilaf heel jang ki koshna kar di. It was treason. So, these revolutionary people were angry with the king. Achha, ye revolutionary log ab alag alag clubs bana le lage. Several clubs were made. Ye clubs khelne ke nahi thai. Ye revolution ke liye tha. Ye azadi ke liye clubs unho ne bana hai. Un mein se ek bada famous club tha, the Jacobin club. Uh, jo convent of St. Jacob's tha, the convent of St. Jacob Paris mein ye convent matlab ek church sa tha us church ke saath jo log jude hue the mostly wo log uh, bahut sadharan log the they were poor people they were shoemakers uh, they were cooks they were watchmakers printers 
very simple poor people they joined the clubs and they wanted uh, their you know liberty for france or unke neta the maximilian robespierre maximilian robespierre ko bahut gussa aata tha and maximilian robespierre uh, you ha you'll have the name here when you read maximilian robespierre so maximilian robespierre what he did he 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 started a revolution and he said that we will make certain see uh, he he made people wear the frisian cap ki hum log ye red frisian cap pehenenge to show that we are free and we will not wear uh, culottes we will wear loose trousers loose trouser pehenenge loose trousers not culottes uh, culottes kya hai breeches uh, i'll just show you these are called breeches tight from the knees knee ke niche tight hote these are called breeches okay let me see i'll try and show you breeches see this gentleman is wearing breeches these are tight from below the knee kutne ke niche se tight hote the breeches aur ye aam taur par nobility ke log pehnte the nobles pehnte the so maximilian robespierre said we will not wear things that the nobility wear hum waise cheez nahi pehenenge jo nobility pehenti hum dheele fir pajama pehenenge they started wearing such things okay these were symbols these were symbols of the revolution so robespierre is a name which is feared is naam ke sath ek dar juda hua hai because jab aisa hua जब जैकोबिन क्लब्स बने और रोबिस पेर उनका लीडर हो गया दे इम प्रजेंट द किंग राजा को बंदी बना लिया गया लुई द सिक्सटीन वॉज इम प्रजेंट जेल में बंद कर लिया गया और उन्होंने नियम बना दी ऑल मैन अब ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट पहले जो हिसाब बना था पहले जो जो फिलोसोफर्स थे लाइक like, रूसो मोन्टेस्क्यू इनके हिसाब से जो बना था उसमें जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट देने का अधिकार रहेगा जिनके पास थोड़े पैसे हैं बिल्कुल जो अनपढ़ हैं वो वोट नहीं दे सकते ये सब हटा दिया रोबस्पियर ने आकर कहा नहीं किस साल बस होना चाहिए पढ़ा लिखा हो या गरीब हो कैसा भी हो विल गेट द राइट टू वोट कहते ये लोग तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इन्होंने नियम बनाया था हम ये नहीं मानते सो ही मेड he imprisoned the king and he gave power to all people above 21 years to vote and he made a new kind of government it was called the convention the constitutional monarchy was abolished raja ko band bana diya band kar diya raja ye bandi ho gaye to monarchy kaisi hogi constitutional monarchy bhi nahi thi so the constitutional monarchy was abolished and a convention was formed convention ke leader ban gaye maximilian robespierre or france became a republic abhi republic bana it was no longer a monarchy it was a republic koi raja nahi hoga raja ka beta raja nahi hoga ab log jinhe chunenge public jise chunegi wo rule karega france became a republic right this is all this place has so what are the changes were brought now this maximilian robespierre he finally on 21st january 1793 ordered that louis the 16th louis the 16th usse me 40 saal ke bhi nahi hue the unhone kaha louis the 16th jinhone treason kiya hai treason desh droh unko execute kiya jayega unko unka sir dhar se alag kar diya jayega and he was executed publicly logo ke samne unke execution एग्जीक्यूट करना मतलब उनको मार डाला गया ही वॉज एग्जीक्यूट पब्लिकली किस पे किया गया एग्जीक्यूशन एक बड़ा सा यंत्र बनाया गया उसको कहते हैं गिलोटिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूं तुम्हें वॉट वॉज द गिलोटिन 
दिस वॉज द क्लोजिन देखो कैसे आदमी के सर को घुसा दिया जाता है यहां से ये आदमी ये रहा लेटा हुआ यहां सर घुसा दिया और ये रस्सी को पकड़ा हुआ है ये जैसे रस्सी को छोड़ेगा ये भारी लोहे का ब्लेड आकर उसका सिर काट देगा यहाँ जैसे जो था उसका सिर कट गया है इसने सिर को पकड़ रखा है ये गिलोटिन था गिलोटिन सो एंड दिस वॉज मैगजिम इन रोबिस पेयर मैगजिम इन रोबिस पेयर मैगजिम इन रोबिस पेयर ने किंग को गिलोटिन में चढ़ा दिया और थोड़े दिन में उसकी पत्नी को भी क्वीन मैरी एंथोनेट को भी गिलोटिन में शी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर सेम फेट फेट मीन्स लक शी ऑल्सो द सेम लक शी ऑल्सो डाइड ऑन द गिलोटिन और उसके बाद तो दे आर स्टार्टेड बिटवीन सेवनटी थ्री टू सेवनटी नाइनटी फोर रोबेस्ट पेयर फॉलोड अ पॉलिसी कंट्रोल एंड पनिशमेंट हु were of the noble families they were all guillotined unko guillotine kar liya gaya ex nobles clergy members of other political parties jo unke political party ke nahi the even members of his own party who did not agree with his methods jo unki baat nahi mante the unko wo arrest karate prison mein dalte fir ek trial hoti judge ke samne उसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल और कोर्ट अक्सर उनको गिल्टी कहती कि ये दोषी हैं एंड द गिलोटिन वॉज यूज टू एग्जीक्यूट दैम पता नहीं कितने ही लोग मारे गए सेवरल सेवरल पीपल वर किल्ड एंड देफ इट वॉज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर टेरर का राज था उस समय इट वॉज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर सेवन इन नाइनटी टू सेवन Maximilian Robespierre was the leader of the convention, and he gilloted people. उन्होंने देखा कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने laws बनाए, wages इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, कीमतें भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, wages and prices would have a ceiling, इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगी, meat and bread were rationed, लोग जितनी मर्जी उतनी नहीं खरीद पाएंगे राशनिंग होगी और कोई भी मैदे का ब्रेड नहीं खाएगा बिकॉज इट वॉज कॉस्टली आटे का खाएगा पाइन द गैलिटे आटे के ब्रेड का नाम रखा गया इक्वालिटी ब्रेड पाइन मीन्स ब्रेड द इगैलिटे ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट होल व्हीट मतलब आटा फ्लावर नहीं मैदा नहीं आटा उन्होंने एक नियम और बनाया फ्रांस में आम तौर पर मिस्टर को मौसी है मिस्टर को मौसी है और आ, मैडम को मदेम कहा जाता था बट ही चेंज दैट ऐसे कोई किसी को नहीं बोलेगा विल कॉल आर सेल्स सिटीजन्स तो एक दूसरे को अगर वो वो अगर वो आदमी है तो उसको सितोयन कहा जाएगा सितोयन सितोयन मतलब सिटीजन मर्द और अगर वो औरत है तो उसको सितोयनी कहा जाएगा ये बनाया उन्होंने नियम चर्चेज व शट डाउन चर्च बंद कर दिए गए और उनके बिल्डिंग्स में आर्मी के बरैक या ऑफिसर्स के रहने की जगह बना दिए गए रॉबर्स पियर ऐसे ही सख्ती से काम करता रहा रॉबर्स पियर किल्ड पीपल ऑन द गिलोटिन ही रिलेंटलेसली बिगैन यू नो टू चेंज थिंग्स बट पीपल बिकेम एंग्र विथ हिम एंड फाइनली उन्हीं के बनाए हुए कोर्ट ने जुलाई सेवनटीन को उसको अरेस्ट करने का हुक्म दिया एंड नेक्स्ट डे रॉबर्स पेयर को खुद गिलोटिन पर मार डाला गया रॉबर्स पेयर अकेले नेता नहीं था और भी नेता थे उन्होंने रॉबर्स पेयर की गलतियां समझी तो रॉबर्स पेयर ने क्या मतलब निकाला था लिबर्टी का लिबर्टी का असली मतलब क्या होना चाहिए द स्मोलिन्स ने क्या सोचा लिबर्टी का मीनिंग क्या होना चाहिए द स्मोलिन्स और रॉबर्स uh, के सोच में क्या फ़र्क था ये तुम्हें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा 
it's very simple but it is not very important for examination purpose year reign of Tiratha you know how it was up kya hua reign of terror uh, sorry ye convention banane wala person tha uh, Robespierre Robespierre ki hatya ho gai Robespierre ko guillotine mein maar dala gaya ab naya system bana directory unhone dekha koi ek aadmi fir Robespierre ki tarah taakatwar nahi ban jaye aur logo ko maarne kaatne nahi lag jaye so they decided to make a directory of five members now there was a directory of five members and they made some changes now non property people bilkul gareeb jo log hain jinke paas koi property nahi hai aise logo se vote dene ka adhikar hata liya gaya jinke paas thode bahut paise hai jo thoda padha likha hai thoda samajhdar hai unko vote dene ka adhikar diya gaya lekin mushkil hui directory to banayi gayi convention hata diya gaya ki koi fir se koi robes pair na ban jaye so that nobody becomes as dictatorial as robes pair so they made a directory of five members but the problem was that after that those five members of the directorate the directors clashed among themselves wo khud mein ladne lage and with the council aur jo council of ministers the jo unko salah de dete unse ladne lage and there was a lot of confusion and amidst this confusion is confusion ke beech ek aadmi utha napoleon bonaparte napoleon bonaparte वो था और फ्रेंच का नेता बना वी विल लर्न अबाउट हिम लेटर सो आफ्टर द रेन ऑफ टेर कन्वेंशन वॉज अबॉलिश्ड डायरेक्टरी वॉज मेड विथ फाइव मेंबर्स एज डायरेक्टर्स एंड नॉन प्रॉपर्टी पीपल कुड नॉट नाउ गिव वोट बट द डायरेक्टर्स फॉट अमंग्स दम सेल्व द फॉट विद द काउंसिल सो द डायरेक्टरेट कुड नॉट वर्क फॉर लॉन्ग एंड अप केम नेपोलियन पोना पार्ट नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम बीच में देखते हैं कि औरतों का क्या रहा इस रेवोल्यूशन में भागीदारी वट अपर द वमेन हमें पता है ये विमेन गए थे और इन्होंने जाकर के राजा को विमेन गए थे और राजा को लसरी दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ फिफ्थ अक्टूबर सेवनटीन एटी नाइन वेन वेमेन मार्च टू वर्सेल्स वर्सेल्स के राजमहल में जाकर brought the king back with them to paris raja ko paris le gaye the so women had a role in the revolution but but women were mostly uneducated sirf nobility ke nobles ke auraton ko chhod kar ke aam women sadharan women mostly uneducated hoti thi agar wo kaam bhi karti thi chote mote kaam karti thi there were seamstresses laundresses वो कपड़े धोने का काम घरों में खाना बनाने का काम फूल बेचने का काम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचने का काम ये करती थी एंड देयर वेज उनकी सैलरी तनख्वा वॉज मच लोअर देन मैन वो बाहर छोटे काम करते थे कम पैसे मिलते थे घर में आकर घर भी संभालना पड़ता था तो कुछ लोगों ने कुछ विमेन ने कुछ विमेन ने क्लब्स बनाए रेवोल्यूशनरी क्लब्स जैसे जकोबिन क्लब था मेल्स के लिए वैसे उन्होंने बनाए बट वर्द सक्सेसफुल दी दे ऑल्सो डिमांडेड राइट टू वोट उन्होंने कहा हमें भी वोट देने दो उस समय औरतों को वोट नहीं देने दिया जाता था इट वॉज ओनली मैन हु वोटेड सो दे मेड क्लब्स दे वॉन्टेड देर डिमांड्स हाँ रेवोल्यूशन आने से द रेवोल्यूशन ब्रॉड सम चेंजेस फॉर देम दे गॉट बेसिक एजुकेशन they got the choice to marry the person of their choice pehle kya tha whatever the father decided the girl had to marry but now the revolution gave them some rights no they could marry uh, by their own choice they also got trained for jobs for better jobs but robes pier banned their clubs and did not give them their right to vote रॉबर्स पेयर ने क्लब्स बंद करवा दिए थे और औरतों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा था और फ्रांस की औरतें वोट देने के अधिकार से बहुत बहुत समय वहाँ उस समय से तकरीबन 200 साल तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था उनको जाकर फाइनली वोट देने का अधिकार मिला 1946 में 
हमारी आज़ादी के ठीक एक साल पहले हमारी हमारी इंडिया के औरतों को वोट देने का अधिकार मिला इंडिया में सभी को हम आज़ाद हुए नाइनटीन फोर्टी सेवन में हमें वोट देने का अधिकार मिला उससे महज एक साल पहले ही फ्रांस की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला सो द फ्रेंच वेमेन हैड टू वेट फॉर देयर यू नो राइट टू वोट टिल नाइनटीन फोर्टी सिक्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन दे डिड नॉट गेट द राइट टू वोट so a small thing now about the slavery and the abolition of slavery slavery ke bare mein maine bataya tha that france jaise uh, aapko pata hai england ne india par uh, britain ne india par colony bana rakha tha hame kabze mein kar rakha tha hame gulam bana rakha tha us tarah se french ke bhi kuch colonies thi french ke colonies america ke paas kuch french colonies thi caribbean mein करीबियन जिसको वेस्ट इंडीज के आसपास वहाँ देर वर सम फ्रेंच कॉलोनीज मार्टिनिक ग्वादलूपे सन डोमिंगो ये कॉलोनीज थी जहाँ टबैको इंडिगो शुगर कॉफ़ी इन सब चीज़ों की खेती होती थी दे वे प्रोड्यूस देर अब काम कौन करे कोई भी फ्रांस से वहाँ जाके काम नहीं करना चाहता था नो बडी वेंट वॉन्ट टू गो देर एंड वर्क सो द फ्रेंच पीपल वट द डेड दे वेंट टू एफ्रीका सो दिस इज फ्रांस यू नो और फ्रांस से साउथ में जाओ यहाँ मैप तो खत्म हो गया यहाँ पे दिस इज दिस इज स्पेन बट इफ यू गो सदर फर्दर साउथ मेडिटेरेनियन सी के उस पार है अफ्रीका सो फ्रांस से लोग जाते थे अफ्रीका में एंड दे यूज टू ब्रिंग द फ्रेंच पीपल एंड दे यूज टू ब्रिंग एफ्रीकन्स to work for them they were made slaves zabardast unko kaam kara jata tha jahazon mein unko thoos thoos ke laya jata tha like animals the french people they brought the african slaves they they were treated like animals you know but with the coming of revolution acha ye bhi bata do tumhe ye jo jahaz mein laye jate the and they were brought uh, into two main ports जो दो पोर्ट्स में उनको लाया जाता था द शिप्स वुड ब्रिंग दैम दिस कैन बी आस्क एज अ क्वेश्चन ऑफ द मैप वर्क बोरदुख बोरदुख में लाया जाता था शिप्स में यहाँ से बोरदुख में लाया जाता था यहाँ उनकी यहाँ से वो बेचे जाते थे एंड ऑल्सो नानते नानते शिप्स में या नानते में लाया जाता था नानते में भी स्लेव ट्रेड होता था सो so, नानते जगह पहचान लो कहाँ पर नानते हैं नानते एंड बोर्दुख दीज द टू प्लेसेस वेर देर वॉज स्लेव ट्रेड लेकिन अच्छी बात क्या हुई स्लेव्स के लिए कि जब रेवोल्यूशन हुआ उस समय स्लेव्स को जो कि ट्रेड सेवनटीन सेंचुरी से चलता आ रहा था बोर्दुख और नानते में बट द कन्वेंशन जो मैगजमिलन रॉबर्स पेयर ने जो कन्वेंशन बनाया उन्होंने लेजिस्लेशन बनाया नियम बनाया टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन उन्होंने सभी स्लेव्स को आज़ाद कर दिया लेकिन लंबे समय तक ये नहीं रहा टेन इयर्स लेटर जब नेपोलियन आए जिनके बारे में बता रहा था आगे भी बताऊंगा व्हेन नेपोलियन केम ही री इंट्रोड्यूस स्लेवरी ही ब्रॉट बैक स्लेवरी और स्लेवरी के जाते जाते 1848 हो गए 1848 में उस उस समय से लगभग 100 साल बाद 90 साल बाद ही स्लेव ट्रेड खत्म हो, हो सका मैगजिबिन रोबिस पेन एक बार कोशिश तो की थी बट इट डि नॉट स्टे लॉन्ग व्हेन नेपोलियन केम ही री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी सो दिस इज अबाउट फ्रांस एंड स्लेवरी ओके नाउ दिस रेवोल्यूशन What effect did this revolution have on common men's life? आम लोगों की जिंदगी पर इस रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट रहा हम इन छः पॉइंट्स में इनकी बात कर लेंगे देर वॉज अ चेंज अ मार्क डिफरेंस इन दार्क डिफरेंस इन द ड्रेसिंग सेंस पीपल स्टार्टेड ड्रेसिंग डिफरेंटली दे स्टार्टेड शोइंग अ डिफरेंस फ्रॉम द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी हम नोबिलिटी की तरह ड्रेस नहीं पहनेंगे we वी आर कॉमन मैन वी आर फ्री मैन we will dress differently so there was a sense of different kind of dressing eating habits were changed we know maximilian robespierre introduced the 
the equality bread, the equality pine de galete, equality bread. So people started eating more simple food. Everybody like pehle kya hota tha? the king ate a lavish, lavish food and ordinary people, they almost did not eat much, eat anything. But now there was a standard of eating. It was similar for all. Now there was no censorship. Pehle kuch bhi kitab pe likhna, uh, kuch bhi chithiyo mein likhna, ye mana tha. People could not write anything that went against the kings. People could not write anything that went against the first estate and the second estate. Log aisa kuch bhi likh ne sakte the, chaap ne sakte the, bol ne sakte the. Jo first estate or second estate ke khilaaf ho. There was a censorship. Is baat par paabandi thi, manahi thi. But now the censorship was removed. There was no censorship after the revolution. So people could write and speak anything freely. Print spread. Ab printing presses barne lage. People started printing books because now they could write many things. People started reading books. And with the reading of books, education spread. More and more people became educated. After the revolution, more people became educated. Freedom of press. The press also got freedom. So people could now read from uh, newspapers what was happening in different places. Anybody could write anything. So these were the changes. These six changes were there in the life of the common man. This was what was brought by the revolution. Now, when the directorate came and the directorate could not work properly, in 1804, Napoleon Bonaparte, he was, an, he was a French leader who came, and he crowned himself Emperor of France. He made France a samrat. And he set out to conquer neighboring European countries. He made many reforms in France. He, he introduced many reforms in France. He made some reforms. Uh, France ke liye chahi wo, wo reforms. He made some reforms or unhone dusre desho mein bhi, dusre desho ko bhi uh, French uh, kaide sikhane lage. He occupied different, conquered different European countries or unke dynasties, unke rajao kora diya. You know, the common men were told, look how in India we don't have the dynasty. Bourbon dynasty khatm ho gaya. So yeah, here also there should not be any dynasty. Or unhone dhire se apne hi logon ko vahaan pe rule karne ke liye chhod diya. So he placed members of his family there. And he was showing the people of Europe that we are trying to modernize the whole of Europe. Look at France, how modernized France is. So I'll be modernizing you. So he introduced many laws and uh, many uniform system of weights and measure. Ek jaise weight har jaga hoga, ek jaise measure hoga. Agar um, one kilogram hiha itna hai, to wahan bhi itna hoga. Pahle har alag alag jaga mein, jaise India mein seer tha, chatak tha. Har alag alag jaga mein alag alag weights measures chalte the. Unhone Europe mein weights and measures ko similar karna shuru kiya. But his going and occupying, conquering different countries brought him many enemies. And finally there was a war and Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo. He was defeated at the Battle of Waterloo in 15. However, many of his revolutionary ideas, many of his modern laws, they became the part of Europe. Europe so the ideas of liberty and democratic rights, democratic means people will choose the government. Yes, sabhi important cheez thi jo French Revolution ne la kar ke diya tha Europe mein aur Europe se ye cheeze pure vish mein fail gaya. So this was what the French Revolution had done. So uh, this is uh, all about French Revolution. I think you have understood and these questions now would be very easy for you to answer. So these questions, you must attempt these questions. Uh, so don't do every question on a single day. Uh, one day you attempt two of them. Next day another two of them, next another two of them. So in three days we will be doing these questions and you can uh, put them in the response groups and we'll see them. So you're uh, done with the French Revolution finally. It's a very important chapter and map work we have already discussed. Map work for French Revolution is also very, very important. I hope you'll do well. Thank you. 
Have a great day.